sau thời gian ra riêng làm chủ tịch của Art Daily, Jenny khiến netizen bức xúc vì sự kém chuyên nghiệp. Thậm chí, nhiều fan hâm mộ còn không ngại ngần nhận xét ekip của thành viên Blackpink bất tài. Vào sáng sớm ngày 31 tháng 3, trang tin News One của Hàn Quốc đã đưa tin độc quyền về việc Jenny sẽ chính thức phát hành album solo vào tháng 6 tới đây. Theo News One cho biết, trong khi đang tập trung vào công việc album, Jenny cũng đang rất nỗ lực để lập kế hoạch cho sự nghiệp solo của mình sau khi phát hành album. Tuy nhiên, khoảng 7 tiếng đồng hồ sau đó, phía Jenny đã lên tiếng phủ nhận thông tin. Cụ thể, đại diện công ty chủ quản của Jenny, Art Deadline, cho hay Jenny đang cố gắng thực hiện bài hát mới. Tuy nhiên, ngày phát hành vẫn chưa được thảo luận về việc nó sẽ là album hay EP. Ngoài ra, trang tin tức Newsit cho hay khả năng Jenny sẽ ra mắt ca khúc mới trong nửa đầu năm nay khó có thể xảy ra. Điều này khiến cho một bộ phận người hâm mộ Jenny không giấu được sự thất vọng và phàn nàn về việc cô thiếu lịch trình hoạt động ngay cả khi rời YG Entertainment. Các fan cho rằng từng rất thất vọng vì Jenny có ít lịch trình solo ngoài vai trò đại sứ, hợp đồng với các thương hiệu thời trang khi còn hoạt động cá nhân tại YG. Vì vậy, khi cô thành lập công ty riêng, rất nhiều người đã đặt sự kỳ vọng vào việc cô có thể sẽ có nhiều cơ hội hơn và mở rộng danh tiếng, bứt phá khỏi sự kìm kẹp của công ty chủ quản cũ. Thế nhưng ở thời điểm hiện tại, các fan của Jenny đang đánh giá Odd Deadline thậm chí còn tệ hơn cả YG. Chương trình Apartment 404 có sự góp mặt của Jenny đang đứng trước nguy cơ kết thúc với rating bếp bát toàn tập cũng đồng nghĩa với việc Jenny có thể phải đón nhận thất bại đầu tiên trong sự nghiệp làm CEO. Thậm chí, trong lần hợp tác ở một sản phẩm âm nhạc mới đây của Jenny cũng không được chú ý và đánh giá cao như các dự án góp giọng trước đây. Thành tích bết bát của bài hát khiến nhiều fan thêm phần phẫn nộ. Giữa những tranh cãi này, cộng đồng mạng đang đổ lỗi cho Jenny và ekip riêng của cô. Theo đó, nhiều người không ngần ngại nhận xét ekip của thành viên Blackpink bất tài khi luôn thiếu sót và không quan tâm đến ý kiến, quan điểm riêng của người hâm mộ. Với số lượng nghệ sĩ, thương hiệu và kênh muốn hợp tác, họ thắc mắc tại sao Jenny dường như lại lựa chọn những hợp đồng đáng ngờ thay vì mở rộng tầm ảnh hưởng toàn cầu của mình với tư cách là một nghệ sĩ solo. Thực chất, những sự chỉ trích hướng vào Jenny hay Odelai đều xuất phát từ việc phía công ty này lên tiếng phủ nhận nữ thần tượng ra mắt album solo vào tháng 6. Nguyên nhân của sự tranh cãi cũng đến từ lý do các fan dường như đang quá khao khát việc idol comeback nên chưa kịp vui mừng bao lâu đã bị tạt gáo nước lạnh, khiến sự thất vọng lên đến đỉnh điểm. Một số ý kiến bênh vực Jenny chỉ ra rằng cô nàng chỉ mới thành lập công ty được khoảng 4 tháng và những hoạt động solo của cô trong khoảng thời gian này là ăn đứt YG. Chỉ vừa bước sang tháng 4 năm 2024, nhưng Jenny đã sở hữu trong tay 4 campaign toàn cầu hay thoải mái tham gia show truyền hình tạp kỹ, talk show cùng đàn chị Lee Hyori. Thậm chí truyền thông Hàn Quốc cũng đã cảm thán với lịch trình của Jenny và khẳng định sự nghiệp solo của cô bắt đầu ngay sau khi rời YG. Bên cạnh đó, đại diện Odelai cũng từng khẳng định Jenny sẽ không nhận tham gia thêm bất kỳ chương trình tạp kỹ nào khác để tập trung làm album. Và chính cô cũng xác nhận với người hâm mộ việc sẽ cố ra mắt album solo trong năm 2024. Chính vì vậy, khoảng thời gian này chắc chắn là thời điểm Jenny đang hết sức tập trung để hoàn thành album solo và ra mắt vào thời điểm thích hợp, hoàn hảo nhất. Hơn lúc nào hết, các fan của Jenny thay vì sốt sáng rồi chỉ chỉ trích vào thần tượng của mình thì có lẽ cần bình tĩnh hơn và chờ đợi thông báo chính thức từ nữ idol.